കൂട്ടുകാർക്കും ടാൽ ഹണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് പ്രീവിയസ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആദ്യം നമ്മളോട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സർക്കിളിനെ ആറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം കോമ്പസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ ആറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി തിരിച്ചു ഇനി നമ്മളോട് രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഇഫ് വി ജോയിൻ ത്രീ പാർട്സ് ടുഗേദർ മൂന്ന് ഭാഗവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സർക്കിളിൻ്റെ എത്ര ഭാഗങ്ങളാണ് കിട്ടുക ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആറ് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഭാഗം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ എത്ര എത്രാമത്തെ പോർഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ സർക്കിൾ ആറ് ഭാഗങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഭാഗം കളർ ചെയ്തതാണ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഷീഡ് ടു ബൈ സിക്സ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ആറിൽ രണ്ട് ഭാഗം കളർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷീഡ് ചെയ്യുക ഷീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു സർക്കിൾ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം കളർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗം കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗം കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗം കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഭാഗം കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ബൈ ആറ് കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ആറ് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ആറ് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ കളർ ചെയ്തു രണ്ട് ഭാഗം കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറിൽ രണ്ട് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈസ് അൺഷെയ്ഡഡ് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം കളർ ചെയ്യാത്ത ഭാഗം എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ബൈ ആറ് ഭാഗം നമ്മൾ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബാക്കി നാല് ഭാഗം ഉണ്ട് അല്ലേ ആറിൽ നാല് ഭാഗം ഉണ്ട് എന്തുള്ളത് കളർ ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ളത് സോ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ എത്രയാണ് ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് അൺഷെയ്ഡഡ് പോർഷനോ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് രാജൻ ദ വീവർ വീൽസ് ക്ലോത്ത് ഡെയിലി ആൻഡ് ഹി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ടു ഫൈവ് ഓഫൻ ഏജസ് ഇക്വലി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് കെപ്റ്റ് ഫോർ ദി ഓഫൻ ഏജസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ രാജു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുണി നെയ്ത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും തുണി നെയ്യുകയും അത് വിതരണം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അദ്ദേഹം അഞ്ച് ഓർഫൻ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അനാഥ കുട്ടികൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് കെപ്റ്റ് ഫോർ ദി ഓർഫനേജസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അനാഥ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തുണിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കൊളത്തിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദിവസമാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത് കെപ്റ്റ് ഫോർ ഓർഫനേജസ് അനാഥ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള തുണിയുടെ അളവാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മീറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തതിലോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് ഓർഫനേജ് ഓരോ ഓർഫൻ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടുന്ന തുണിയുടെ അളവാണ് മൂന്നാമത്തെ കൊളത്തിൽ കൊടുത്തത് ഇനി നാലാമത്തെ കൊളത്തിൽ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷനും നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ടേബിൾ കംപ്
ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് പതിമൂന്നാണ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് അഞ്ച് അനാഥ കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യണം ഈ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കേണ്ടത് തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യണം തേർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനും പിന്നെ നമ്പറും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ കിട്ടണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യണം തേർട്ടീനിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ആണ് സോ രണ്ട് ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടീനിലുള്ളത് രണ്ട് ഫൈവ് അത് ടെൻ ആണ് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ തേർട്ടീന്ന് ടെൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ടു നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി അടിയിലുള്ള ത്രീനെ നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഫൈവിനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് എഴുതി അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര കിട്ടി ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഓരോ കുട്ടിക്കും കിട്ടിയത് ഓരോ ഓർഫണേജിലെ കുട്ടിക്കും കിട്ടിയത് അഞ്ച് കുട്ടികളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയത് ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം വെനസ്ഡേ വെനസ്ഡേ എത്രയാണ് പതിനാറ് മീറ്റർ തുണിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനാറ് മീറ്റർ തുണി അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് കുട്ടികൾക്കും തുല്യമായി വീതിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാറ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യണം അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കേണ്ടത് പതിനാറ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നോ നോക്കൂ പതിനാറ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറിൽ അഞ്ച് മൂന്ന് വട്ടം പോവും അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ചാണ് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ബാക്കി ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നു താഴെയുള്ള ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇവിടെയുള്ള അഞ്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടുന്നത് ത്രീ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഓരോ കുട്ടിക്കും എത്ര തുണി കിട്ടും ത്രീ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് തേഴ്സ്ഡേ നോക്കാം തേഴ്സ്ഡേ പതിനേഴ് മീറ്റർ തുണിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പതിനേഴ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടിയത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണമല്ലോ അതിനാണ് നമ്മൾ പതിനേഴ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പതിനേഴ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നോ നോക്കൂ പതിനേഴ് ബൈ അഞ്ച് പതിനേഴിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് മൂന്നഞ്ച് ഉണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് പതിനേഴിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്നിനെ ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നു രണ്ടിനെ മുകളിൽ എഴുതുന്നു അഞ്ചിനെ താഴെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് ആ തുണി വീതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഫ്രൈഡേ നോക്കാം ഫ്രൈഡേ ടോട്ടൽ ലെവൻ മീറ്റേഴ്സ് തുണിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രയാണ് ലെവൻ മീറ്റർ തുണി അത് നമുക്ക് അഞ്ച് ആക്ക തുല്യമായിട്ട് വീതിക്കണം അപ്പോൾ ലെവൻ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യണം ലെവൻ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ ലെവലിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് ടെൻ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ബാക്കി ഒന്നാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടിന് എവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ഒന്നിന് എവിടെ അഞ്ചിനെ താഴെ ആയിട്ട് എഴുതുക അത് നമുക്ക് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന തുണിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേണ്ടത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് അടുത്തതായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൺ വിച്ച് ഡേയ്സ് ഡു ദി ഓർഫനേജസ് ഗെറ്റ് മോർ ദാൻ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് മൂന്ന് മീറ്ററിലധികം ഒരു ഓർഫനേജ് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് മൂന്ന് മീറ്ററിലധികം തുണി ഒരു ഓർഫനേജ് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് മൺഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കൂട്ടുകാർ ആദ്യ ടേബിൾ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വയം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീയിലേക്ക് പോവാം ഉമു പുൽസി ഡിവൈഡഡ് എ റെക്റ്റാങ്ക്ലോ കാർഡ് ഗോഡ് ഫ്രം മാക്സ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി യൂണിറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെത്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉമു കുൽസ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കാർഡിനെ ഓരോന്നും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തുമുള്ള പതിനാറ് യൂണിറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കാർഡാണ് ഏകദേശം അതായത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഉമ്മു കുൽസിൻ്റെ ആ കാർഡ് പക്ഷേ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു റ
ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് റൈറ്റ് ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് എനി ത്രീ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഫോമഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് സിക്സ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ടു ഗേദ ടു ഗേറ്റ് എ സിംഗിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ പതിനാറ് യൂണിറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടുന്ന പതിനാറ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടുന്ന എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ലെങ്ത്ത് പതിനാറും ബ്രെഡ്ത്തും ഒന്നും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ലെങ്ത്ത് പതിനാറും ബ്രെഡ്ത്തും ഒന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാറ് തന്നെയാണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും പതിനാറ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നാല് ലെങ്ത്ത് നാലും ബ്രെഡ്ത്ത് നാലും എടുത്തിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് നാലും ബ്രെഡ്ത്ത് നാലും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം നാല് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നതും പതിനാറാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഇൻ സച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വിൽ ബി ദർ ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ അങ്ങനെയുള്ള ഫിഗറിൻ്റെ ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വിൽ ബി ദർ ഓൺ ദി വൺ സൈഡ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗം എടുത്തു നോക്കൂ ഈ ഭാഗത്തിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് യൂണിറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണുള്ളത് സോ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ എഴുതാം മനസ്സിലായ കൂട്ടുകാരി നിങ്ങളെ ചോദ്യവും വീഡിയോ ഒന്ന് ഒരു തവണയും കൂടി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം മാത്യു ബോട്ട് ട്വൽവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ജോസഫ് ബോട്ട് എയ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഫ്രം രാമു രാമുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രാമുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്യു എത്ര വാങ്ങി മാത്യു പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ വാങ്ങി ജോസഫോ ജോസഫ് പതിനെട്ട് ലിറ്ററും വാങ്ങി രാമു ഹാസ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് വെസൽസ് രാമുവിൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അളവിൻ്റെ പാത്രങ്ങളും ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് മെഷറിംഗ് വെസൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു മെഷർ ബോത്ത് ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് രണ്ടും ലിറ്ററിൽ അളക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ മെഷറിംഗ് വെസൽ ഏതാണ് അളവ് പാത്രം ഏതാണ് ഏതാണ് ആറ് ലിറ്ററിൻ്റെതാണ് ആറ് ലിറ്ററിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും മാത്യുവിൻ്റെതാണെങ്കിലും ജോസഫിൻ്റെ അതാണെങ്കിലും അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടിലും ഉണ്ട് പതിനെട്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ സോ ആൻസർ എന്താണ് ആറ് ലിറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ആണ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ലിറ്റർ ആണ് സോ നമുക്ക് മാത്യുവിൻ്റെതാണെങ്കിലും ജോസഫിൻ്റെതാണെങ്കിലും ഈ മെഷറിംഗ് കപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അളക്കാവുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് The model of vegetable garden for UP and HS section students of Tagore Memorial High School is given below. Tagore Memorial High School in UP and HS school is a vegetable garden for UP and HS section. That is the model that we have here. The model is the high school section and the UP and HS section. So, in the ഹൈ സ്കൂൾ സെക്ഷൻ്റെ ഗാർഡൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് ആണേ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഹൈ സ്കൂൾ സെക്ഷനാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗാർഡൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതോ മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് യു പി സെക്ഷൻ നോക്കാം യു പി എസ് സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണ് ഇവിടെ എട്ടാണ് ഇതുവരെ എട്ടാണ് ഇതുവരെ എട്ടാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമുക്കറിയാം ഇരുപതാണ് എട്ടും എട്ടും കൂട്ടിയാൽ പതിനാറാണ് ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് നാലാണ് സോ നാലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണ് നാല് മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഫോർ ഹൈ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൈ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമല്ലേ കൂട്ടുകാരെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇരുപതും ബ്രെഡ്ത്ത് മൂന്നും ആണ് ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യണം ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് ക
So, we have to do this. We have to do this. We have to do this. Then, see question What is the area of the vegetable garden for UP section? UP section is the vegetable garden. Area 3 is the same. Then, we have to do this. Length into breadth. Length into breadth. And the path is the same. Answer is 14 centimeters square. In the D question, let's look at the D question. What is the total area of the vegetable garden? The vegetable garden is the total area. We have to say that the high school vegetable garden area is 60 centimeters square. UP is 40 centimeters square. So, the total is 100 centimeters square. 100 centimeters square. Add the question. How large is the area of the vegetable garden of high school section than UP section? UP section is called high school section in the area of the vegetable garden. It is called the area of the vegetable garden. So, we will have 40 square meters in the area of the vegetable garden. Okay. This is a simple question. Let's see the answer. 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 Deepu got a toy as his birthday gift. Deepu has a birthday gift and a toy. It has three different colored bulbs. It has three different colored bulbs. It has three different colored bulbs. He found that the red bulb blinks once in every second. Deepu has a little bit of a little bit. What is the reason? The red bulb blinks once in every second. The red bulb blinks once in every second. The red bulb blinks once in every second. Green bulb blinks once in every 5 seconds. 5 seconds of the green bulb is the same. And blue bulb blinks once in every 3 seconds. Blue bulb blinks once in every 3 seconds. Blue bulb blinks once in every 3 seconds. In what intervals in seconds do these bulbs blink together? These 3 bulbs blink in the same way. Now, the blue bulb blinks once in every 3 seconds. The blue bulb blinks once in every 3 seconds. In activity 7, no come to construct a rectangle with 6 unit squares in rows and 2 unit squares in columns. How many unit squares are needed? We will do this. To construct a rectangle, we will construct a rectangle with 6 unit squares in rows. Rows is 6 unit squares in rows. So, we will do 1, 2, 3, 4, 5. Ingin ada R unit squares, so row side itu naunna, pinne renda unit column side itu naunna, so renda unit column side itu naunna. Ia bagun ni ngel konsen renda, jadi da, yero rectangle ni dekam, okay. How many unit squares are needed? Etra unit squares, ana, nama kita di na awisya. Etra nanda nulele ni oka one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve, so twelve unit squares, ana, nama kita awisya. Twelve unit, ana, nama kita awisya. What is the area of the rectangle? The rectangle is the area of the rectangle. The length of the rectangle is 6. The breadth of the rectangle is 2. So, what is the area of the rectangle? The length of the rectangle is 6. The length of the rectangle is 6. So, the answer is 12 cm. Then, we have to do 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 how many more minimum number of unit squares are needed to construct the rectangle? which is larger than the above constructed rectangle without changing the breadth. Breadth is not changed. How many unit squares are in a rectangle? That is not the same. It 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 is not the same. So, how many unit squares are in a rectangle? How many unit squares are in a rectangle? How many unit squares are in a rectangle? क्वेश्चन पेपर ले ए डे एक्टिविटी कलानों डाइट नंदा एल्ल एक्टिविटी कलम आदि इंडा आंसर्स में वीडियो लोड पड़े थी चंडा कुड़ार के वीडियो बकारे पिटो नान करें तो नंदा बकारे पिटो गल तेरे शायम फ्रेंड्स नाउ के शेयर आके गुड का चैनल सब्सक्राइब किया तो कुड़ार एंड गल सब्सक्राइब चैन मारा के रिदा अच्छी 